Holguín es una de las provincias cubanas más afectadas por la sequía. Los tres embalses que abastecen a la ciudad cabecera, Jibara, Guirabo y Cacoyuguín, muestran una compleja situación. El jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, General de División Ramón Pardo Guerra, valoró las medidas adoptadas en el territorio para atenuar los daños. Subrayó su confianza teniendo en cuenta las experiencias de los solineros frente a esos eventos. La vicegobernadora, Junia Pérez Hernández, asistió a la reunión de trabajo. Los meteorólogos pronostican lluvias por debajo de la norma en abril, situación que se extenderá a la primera quincena de mayo. La supresión de salideros, el montaje de bombas manuales, la movilización de pipas para apoyar el suministro de agua y el funcionamiento de una estación de bombeo flotante en la presa Jibara ayudan. Otras acciones se integran con el apoyo del país. Está la conexión de 11 comunidades de los municipios de Mayarí y Cueto a obras ya en explotación del trapaz este oeste, que le van a permitir tener una fuente de abasto segura, aún en época de sequía. Además de eso, se está trabajando en la rehabilitación del dique en el cauto, que conjuntamente con el completamiento de los equipos de bombeo que ya se tiene, nos permitirá un incremento de 100 litros por segundo más a la ciudad de Holguín. Autoridades de salud pública confirmaron una tasa descendente de la sarbovirosis durante el encuentro. Los casos de COVID-19 exhiben una tendencia a la disminución de febrero a abril y el año reporta un fallecido. Pardo Guerra se interesó por la atención a los niños pequeños que no han sido inmunizados, convocó a mantener la labor preventiva en las comunidades desde la atención primaria y a respetar las medidas básicas para evitar el contagio. T.S. Holguín Marel González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.